à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'applique mes extensions. J'avais dit, j'avais promis que je réaliserais cette vidéo et voilà, je m'exécute un petit peu en retard comme d'habitude. Donc j'ai lavé mes extensions, donc déjà pour, euh, pour laver mes extensions, ce que je fais c'est que je les garde sur, sur, sur ma tête et voilà, je me shampooine avec, ce qui fait que je trouve que c'est plus facile que de, que de les avoir dans les mains ou autre. Donc du coup je me shampooine avec, donc là je les ai lavés. Donc je les ai laissés sécher naturellement et une fois sec, ce que j'ai fait, c'est que je les ai légèrement bouclés avec mon fer conique comme ça. Juste un petit peu les pointes pour leur donner une petite forme. Et ensuite, je, les, je viens de les brosser pour que ce soit un petit peu plus, un petit peu plus sympa, que, ce soit, que les boucles soient un petit peu plus détachées, un peu plus euh, volumineuses. Donc voilà. Alors, concernant la couleur, donc, euh, y a, donc moi ce sont des, des extensions, Virgin Extension. Ils ont plusieurs coloris, je reconnais que sur le site, c'est pas évident hein, de... de de, de, ch de choisir sa couleur d'extension on sait jamais parce qu'elles sont toujours un petit peu méchées donc vous savez jamais trop quel, quel reflet quelle mèche ira bien avec, euh, avec votre couleur moi ce que j'ai fait c'est que j'avais demandé conseil et euh, la personne m'avait euh, plutôt bien conseillé et euh, bon là ça va encore un petit peu mais euh, j'ai foncé un petit peu mes cheveux donc je trouvais que ça allait un petit peu moins du fait que j'ai foncé mes cheveux en racine bon le fait que les pointes soient quand même encore un peu claires ça passe encore mais euh, avant elles allaient super bien puisque j'avais ce reflet là donc en racine et euh, ça, ça faisait très naturel. Donc euh, voilà le but de cette vidéo c'était principalement de vous montrer un petit peu comment je les applique. Alors comment ça se présente ici On peut voir qu'il y a des clips. Et ici juste sous, le, sous la petite pince vous avez une, une, petite, une petite bande de silicone qui permet euh, à, la, à la mèche de ne pas glisser. Néanmoins moi ce que j'aime bien faire, vous allez voir tout à l'heure, c'est quand même crêper un petit peu la racine de, de mon cheveu. De 1 pour mieux faire tenir le clip et de 2 je trouve que ça camoufle un petit peu ces clips, euh, ça fait un petit peu fouiller en racine et du coup on aperçoit moins euh, les bandes bien, bien tracées. Vous avez différentes longueurs, donc ici il y a 3. Ici, il y a quatre clips et ici, un seul clip. Et on va commencer. J'espère qu'on va bien voir hein, parce que c'est pas évident vraiment de, de filmer l'arrière de sa tête. Donc, moi, je commence assez bas puisque comme j'ai les cheveux très courts, euh, il faut quand même bien essayer de bien euh, euh, unifier à ce niveau-là. Et je trouve que c'est à ce niveau-là que ça se voit le plus parce que forcément, on a très peu de matière. Donc, ça se mélange pas vraiment. Donc, du coup... Je les commence assez bas. Si vous avez les cheveux longs, pas besoin de commencer aussi bas. Vous pouvez commencer euh, demi-tête. Mais voilà, plus il y en a partout, plus ce sera naturel en fait. Donc une première séparation donc, dans la nuque. Bon, moi je trouve quand même que c'est bien d'avoir une glace sur l'arrière quand on met ce genre d'extension. De, de, parce que mieux, mieux c'est appliqué, plus, plus le rendu sera naturel, plus ce sera joli quand même. Donc... On prend le temps, on, prend une, on met une glace sur, sur la, pour avoir l'arrière de la tête en visuel. On attache les cheveux qui nous gênent. Je prends un peigne tout simple comme ça. Et je vais venir crêper un petit peu le dessous. Un petit peu dessus dessous. Voilà, pour vraiment avoir un petit peu de de volume et flouter un petit peu la racine donc je commence par les deux premiers clips donc on ouvre les clips et je l'applique vraiment sur la racine je viens vraiment choper les petits cheveux en racine donc voilà première mèche ensuite un ou deux centimètres plus haut même chose. Même chose. Le crépage dessus dessous. Et ici je prends une bande à trois clips. Je commence par le centre. Je prends 
pincelle à 4 clips puisqu'on est sur la partie la plus large en fait de, de la tête. Je commence par appliquer le clip du centre. À cette partie là vous pouvez tout à fait rajouter les clips, euh, voilà ceux qui sont à une bande comme ça. C'est à ce moment là aussi qu'on peut les rajouter sur les côtés, à peu près au même niveau que la bande qu'on vient d'appliquer. Laissez les petits cheveux naturels ici sur, la, sur les bordures surtout. Même chose de l'autre côté. Voilà, sur le dessus de tête, c'est là que ça commence à devenir un petit peu important parce que tout ça, bon, c'est quand même relativement caché. Mais moi, pour ma part, j'ai un petit peu moins de, de volume sur l'arrière de la tête. Donc, ce qui fait que les clips à ce niveau-là sont plus difficiles à camoufler. Dernière bande. Donc, moi, il me reste une bande avec trois clips et une bande avec deux clips. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer les deux. Je crêpe toujours un petit peu ma racine. Surtout à ce niveau-là, comme je disais, moi qui ai du mal à camoufler un petit peu les bandes du fait d'avoir un petit peu moins de volume. Donc c'est très important d'essayer de bien les cacher à ce niveau-là. Et donc voilà le résultat une fois posé. Donc on peut voir que le, le tout se mélange quand même assez bien. Donc moi ce qui me gêne c'est pas tellement le devant, c'est plutôt derrière. Comme je vous disais ces mèches là qui sont pas évidentes à camoufler. Si vous avez beaucoup de volume sur le dessus de tête ce sera pas tellement un problème pour vous. Moi c'en est plus un donc il faut que je travaille un petit peu en crépage. Pour camoufler un petit peu les... des extensions et c'est là où je vous disais que le, la, le miroir sur l'arrière est hyper important pour ne pas dire indispensable une fois qu'on a crépé un petit peu l'arrière et qu'on voit qu'on n'aperçoit plus du tout de bande on peut ensuite laquer bon, à ce moment là aussi vous pouvez tout à fait reprendre un petit peu vos vos, vos longueurs avec votre, votre boucleur moi je pense qu'elles sont assez bouclées et bien voilà pour le résultat mais j'espère que le rendu vous plaît mmh. moi j'aime beaucoup avoir les cheveux longs de temps en temps moi aussi on est en soirée au restaurant voilà ça peut, ça peut être très sympa ça permet de changer de tête je trouve ça génial mais au quotidien à la maison je trouve ça assez difficile donc c'est pour ça que je trouve que l'alternative des extensions est plutôt pas mal ça permet de changer un look un jour et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura servi à quelque chose pour appliquer vos extensions. Et sinon, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye